Hi friends, welcome to Do Something Learn Something channel. And today, I'm going to talk about weed management. We are 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 going to talk about weed management. அது டஃப்பான சப்ஜெக்ட்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் நம்ம எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றதுல தான் அந்த நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறதே இருக்குது அதை நம்ம ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் நம்ம ஒரு கதை மாதிரி சொல்லி அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வீட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் சின்ன டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த டாபிக் என்னென்னா வீட் அதோட ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் அண்டு பெனிஃபிட்ஸு ஃபஸ்ட்டு வீடுன்ற வேர்டை யார் கைண்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஜெத்ரோ டுல்லு அவர் தான் வீட் சயின்ஸோட ஃபாதர் அடுத்தது வீடோ வீட் டெஃபினேஷன் என்னென்னா வீட்ஸ் வந்து ஒரு பிளான்ட்டு அது வந்து நம்ம எங்கே க்ரோ நம்ம வந்து கிராப் லேண்ட்ஸ் வந்து க்ரோ பண்ணுறோம்னா அந்த இடத்துல ஏதாச்சும் அன்வான்ட் பிளான்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு அப் அப்படின்னா அதை தான் வந்து வீட்ஸ்னு சொல்கிறோம் பிளான்ட் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் அது வந்து வீடோட டெஃபினேஷன் அண்டு இந்த அன்வான்ட் ஆர் டிசைரபிள் பிளான்ஸ் காம்படேட் வித் கிராப்ஸ் ஃபார் வாட்டர் சாயில் நியூட்ரியன்ஸ் லைஸ் அண்ட் ஸ்பேஸு அதாவது இதை இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காம்படேட் பண்ணி நம்ம ஹீல்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதையும் வந்து நம்ம வீட்ஸ்னு சொல்கிறோம் காமனாக நம்ம வீட்ஸ் வீட்ஸ் வந்து நம்ம கிராப்பவே கூட ஒரு சில டைமில் வந்து வீட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து ரைஸ் க்ரோ பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல வந்து வேறு ஏதாச்சும் கிராப் கிராப்பே க்ரோ ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளோட மெயின் கிராப் வந்து ரைஸ் தான் அதனால் நம்ம ரைஸை தான் வந்து கிராப்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல வேறு ஏதாச்சும் கிராப் மெய்ஸு அந்த மாதிரி வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம அன்வான்ட் பிளான்ட் அதாவது வீட்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம் அடுத்தது லாசஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் என்னென்ன லாசஸ் அது எப்படி ஏற்படுதுன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லாஸ் வந்து நம்ம வீட்ஸ் அளவு தான் ஏற்படுது அதனால தான் நம்ம வந்து வீட் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வீட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணிட்டோம்னா நம்ம டிசீஸ் இன்செக்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்து வீட்ஸ் தான் வந்து மோஸ்ட்லி அந்த இன்செக்ட்டுக்கும் டிசீஸுக்கும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதை தங்கிறதுக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து வீட்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அதனால் நம்ம வந்து வீட்ஸ் மோஸ்ட்லி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா லாஸஸை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் அடுத்தது வீட்ஸோட ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சரில் என்னென்ன ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியில் என்னென்ன இருக்குது அடுத்து ஹியூமன் ஹெல்த் ஹியூமனை வந்து எப்படிலாம் வீட்ஸ் வந்து பாதிக்குது அடுத்து அக்வாடிக்ஸ் எக்கோ சிஸ்டத்தில் வந்து என்னென்ன பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது அடுத்து இது வந்து எப்படி ஆல்டர்னேட் ஓஸ் செயல்படுது அந்த லேண்டோட வேல்யூவை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுது அடுத்தது கிராப் சூஸ் பண்ணணும்னா அது வந்து இது தடுக்குது வீட்ஸ் வந்து தடுக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டு நியூட்ரியன்ஸ் வாட்டர் அண்ட் ஸ்பேஸுக்காக வந்து காம்படேட் பண்ணுறதுக்கு பிளான்ட் கூட அப்படி பிளான்ட் கூட காம்படேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஈல்டு வந்து குறையுதுன்னு பார்த்தோம் அது எப்படி எந்த இடத்துல எப்படி காம்படேட் பண்ணுதுன்னா ட்ரைலேண்டில் வந்து நம்ம வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் வந்து அதை வந்து நம்ம ட்ரைலேண்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல வந்து பிளான்ட்டு பிளான்ட்டும் பிளான்ட்டுமே வாட்டருக்காக வந்து காம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த இடத்துல வீட்ஸும் க்ரோ ஆகிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து வீட்ஸ் அதிகமான வாட்டரை வந்து அப்டேக் பண்ணிக்கும் அந்த அப்போ வந்து கிராப்புக்கும் வீடுக்கும் வந்து வாட்டர் காம்படிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே நம்ம இரிகேட்டட் லேண்டில் பார்த்தோம்னா ஸ்பேஸுக்காகவும் நியூட்ரியன்ஸுக்காகவும் வந்து அதிகமாக காம்படிட் பண்ணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து வாட்டரை வந்து நம்ம அதிகமாக கொடுத்துட்றோம் இரிகேட்டட் லேண்டில் நம்ம வாட்டர் கொடுக்கறதுனால தான் வந்து அது இரிகேட்டட் லேண்டுனே சொல்கிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல வாட்டருக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஸோ நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸுக்காகவும் வந்து இது அதிகமாக இது பண்ணும் அதே மாதிரி லைட்டுக்காகவும் வந்து அதிகமாக இது பண்ணும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம கிராப் வந்து ஸ்லோவாக க்ரோ ஆகும் வீட்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகும் அப்படி க்ரோ ஆகும்போது பிளான்ட்டோட வீட்ஸ் வந்து அதிகமாக அதே அளவில் ஹைட்டாக வந்து வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா இது வந்து லைட்டு வந்து லைட்டுக்காக வந்து காம்ப்ளீட் பண்ணும் கிராப் கூட அடுத்து இது இதனால் வந்து ஈல்டு ரெடியூஸ் ஆகுது அந்த ஈல்டு ரிடக்ஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா தேர்ட்டி டூ நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்குது அடுத்து ஹார்வெஸ்ட் பிகம் டிஃபிகல்ட் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு கிராப் ஈல்டு இப்போ ரைஸே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைஸில் வந்து இப்போ அதிகமாக சைப்ரஸ் ரோட்டான்ட்ரஸ் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லை எக்கனோக்ளோ வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துல வீடு தனி வீட்ஸை வந்து தனித்தனியாக பிரித்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி தூக்கி தூரம் தூரமாக போடணும் அதே மாதிரி கிராப்பையும் வந்து ஆர்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வைக்கணும் அந்த நேரத்தில் பார்க்கும்போது நம்ம ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கிற
நம்ம வீட்ஸ் வந்து நம்ம நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக நம்ம பண்ணுற ப்ராக்டிஸில் வந்து அது கண்ட்ரோல் ஆயிரும் அப்படி கண்ட்ரோல் ஆகாத ரொம்ப இன்க்ரீஸ் அதிகமாக ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து இப்போ வீட் மேனேஜ்மெண்ட்டே பண்ணாமல் விட்டுட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டோம்னா அந்த இடத்துல வந்து வீட் ஸ்ப்ரெட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஸ்ப்ரெட் வந்து அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாயிரும் ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துல லேபர்ஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுவாங்க அப்போ வந்து இப்போ ப்ரீ எமர்ஜென்சி அடிக்க வேண்டிய இடத்துல ப்ரீ எமர்ஜென்சி அடிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அப்புறமா ஹேண்ட் வீடிங் பண்ணும்போது நம்ம வந்து லேபர்ஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுவாங்க ஸோ நம்ம வீட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் வந்து அப்பப்போ பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரி வீட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து தடுத்துடலாம் அடுத்து அலிலோபதிக் எஃபெக்ட் இப்போ வந்து கிராப் கிராப் அலிலோபதிக் எஃபெக்ட் வீடு கிராப் அலிலோபதிக் எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து வீட்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக அலிலோபதிக் எஃபெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுது பிளான்ட் மேலே ஏன்னா அது தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஏதாச்சும் ஒரு கெமிக்கலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து கிராப்புக்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுது அடுத்தது அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியில் என்னென்னலாம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அனிமல்ஸ்க்குலாம் வந்து சிக்னஸ் வந்து இது பண்ணுது அதே மாதிரி ஒரு சில டைமில் வந்து இந்த அனிமல் டெத் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம சொர்க்கம் பாய்சனிங் பற்றி பார்த்துருப்போம் சொர்க்கம் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் ரொம்ப அதில் வந்து எக்ஸிஷியன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை வந்து கன்சியூம் பண்ணும்போது அனிமல் வந்து டெத் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி அதில் வந்து நிறைய எக்ஸிஷியன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய வீட்ஸ்லேயும் வந்து அந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் லைக் அல்கலாய்ட்ஸ் டேனின்ஸ் அடுத்தது <laughs> ஏ ஃபீவர் ஆஸ்துமா ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஸ்கின் அலர்ஜி ஸ்கின் அலர்ஜிலாம் எதாவது வருதுன்னா பார்த்தீனியமால வரும் அடுத்து சால்வினியம் அலிகேட்டர் வீடு இதெல்லாம் வந்து ஆல்டர்னேட் வெக்டாராக வந்து செயல்படுது எதுக்கு எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா மலேரியா எல்லோ ஃபீவர் என்சபிலாட்டிஸ் அண்ட் டெங்கு ஃபீவர் அண்டு பைலாரிசிஸ் அடுத்து மெக்சிகன் பாப்பி வீடு வந்து மெச்சூர் சீட்ஸோட கலந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து நம்ம பிளைண்ட்னஸ் ஏற்படுத்தும் இல்லைனா டெத் அளவு கூட கொண்டு போய் விட்டுரும் அதே மாதிரி அக்வாட்டிக் எக்கோ சிஸ்டத்தில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் பாடிஸை வந்து பார்க்கறதுக்கே நமக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் நல்லாவே இருக்காது அக்லியாக ஃபீல் ஆகும் அடுத்தது இதில் வந்து நேவிகேஷன் வந்து இது பண்ண முடியாது அடுத்து ஃபிஷிங்கும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வீட்ஸ் வந்து ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கும்போது நம்ம அந்த இடத்துல எந்த வலையும் வந்து விரிக்க முடியாது நம்ம மீன் பிடிக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி இப்போ இரிகேஷன் சேனலில் வந்து வீட்ஸ் அதிகமாக போகுது அப்படின்னா அந்த தண்ணியோட வேகத்தை வந்து ஸ்லோ பண்ணிடும் அப்போ லாஸ்ட் வரைக்கும் போக வேண்டிய தண்ணி வந்து நம்ம போகாமல் பாதிலேயே வந்து ஸ்லோ ஆகி மெதுவாக போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம கால்வாயிலெல்லாம் தண்ணி கொண்டு போவாங்க அந்த மாதிரி கால்வாயில் போகும்போது இந்த மாதிரி வீட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபார்மஸ் வரைக்கும் அந்த தண்ணி போய் சேரவே சேராது அடுத்தது இதை இந்த வீட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல டீகம்போஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ தண்ணியிலே டீகம்போஸ் ஆச்சுனாலே அந்த வாட்டர் பாடி வந்து ரொம்ப பொலியூட் ஆகி ரொம்ப நல்ல அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பக்கமே வந்து நம்ம போகவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஸ்மெல் அடிக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து எப்படி ஆல்டர்னேட் ஒஸ்டாக செயல்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா பெஸ்ட்டுக்கு ரைஸில் வந்து எக்கினோ குளோவா பேனிக்கம்லாம் வந்து ரோவாயிட்டுருக்கோம் அதிகமாக வந்து எக்கினோ குளோவா தான் வரும் இது வந்து ரைஸோட மிமிக் வீடு அது வந்து ஸ்டெம் போர்க்கு வந்து ஆல்டர்னேட் ஒஸ்டாக செயல்படுது அதே மாதிரி மெய்ஸில் மெய்ஸில் வந்து சின்ன போடியம் ஆல்பம் வந்து அதிகமாக வரும் அது வந்து ஸ்டாக் போர் அண்ட் பீட்டில்ஸுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட் ஒஸ்டாக இருக்கு அதே மாதிரி டிசீஸில் பார்த்தோம்னா ஸ்டெம் ரெஸ்ட் வீட்டு ஓட்டு பார்லிலாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஸ்டெம் ரெஸ்ட்டுக்கு எது ஆல்டர்னேட் ஒஸ்டாக செயல்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைல்டு ஓட்ஸ் இப்போ வந்து ரெடியூஸ் லேண்ட் வேல்யூ லேண்ட் வேல்யூலாம் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம அதிகமாக பரணியல் வீட்ஸ்லாம் வந்து நம்மளால் அதி ஈஸியாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி வீட்ஸ்லாம் வந்து அதிகமாக ஒரு இடத்துல வளர்ந்துருக்கு அது வந்து ரொம்ப நாளாக நம்ம எதுவுமே பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வீட்ஸ் வந்து நிறைய வளர்ந்துரும் சைப்ரஸ் ரொட்டாண்டஸ் சைனோடா டாக்டைலாம் அதே மாதிரி அதர் பர்னியல் கிராசஸ்லாம் வந்து அதிகமாக வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து அதோட லேண்ட் வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எக்கனாமிக் வேல்யூ இது வந்து கிராஃப் சாய்ஸ் வந்து எப்படி லிமிட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு
ஒரு இடத்துல ஹெவி வீடு இன்ஃபெஸ்டேஷன் வந்து இருக்கு அப்படின்னா அதோட எக்கனா அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் கிராப்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் பல்சஸ் எல்லாம் வந்து க்ரோ பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா முடியாது அடுத்து பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வீட் பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கன்சர்வ் சாயில் மாஸ்டர் சாயில் மாஸ்டர் வந்து எப்படி கன்சர்வ் பண்ணுது வீட்ஸ் எவ்வளவு நேரம் இவ்வளவு சொன்னீங்க இப்போ வந்து கன்சர்வ் பண்ணுது சாயில் மாஸ்டர் வந்து கன்சர்வ் பண்ணுதுன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிறைய வந்து கிராசி லேண்ட்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு அந்த மாதிரி கிராசி லேண்ட்ஸ்ல எல்லாம் வந்து இப்ப மழை பெஞ்சுச்சுன்னா அதிகமா வந்து வாட்டர் வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் அப்படி ஸ்டோர் ஆகும் போது சாயில் மாஸ்டர் வந்து கன்சர்வ் ஆகும் அதே மாதிரி சாயில் எரோஷன் வந்து ப்ரிவெண்ட் ஆகும் ஏன்னா அந்த இடத்துல ரூட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்ற போது தண்ணி வந்து ரொம்ப அதிகமா வெளியே போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அந்த இடத்துல சாயில் எரோஷன் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் அடுத்தது நேச்சுரல் எனிமிஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டரா ஷெல்டரா இருக்கு இந்த வீட்ஸ் வந்து அடுத்தது இண்டிகேட்டர் இது வந்து ஃபீல்ட்ல வந்து இண்டிகேட்டராவும் யூஸ் பண்றோம் இது வாட்டர் லெவல்ஸ் காம்பாக்ஷன் அண்ட் பிஹெச் வந்து செக் பண்றதுக்காக அடுத்து லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம அதிகமா கீரைகள் எல்லாம் சாப்பிட்டுருக்கோம் அதுதான் வந்து லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அடுத்து கிரீன் மெனியூஸாவும் யூஸ் பண்றோம் கிரீன் மெனியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டெப்ரோசியா பக்கூரியா குரோட்டான் ஸ்பாசி புளோரா அந்த மாதிரி நிறைய வந்து இருக்கு கிரீன் மெனியூஸ்ல அடுத்து வீடியோஸ் வீட்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்றாங்கன்னா பேப்பர் பல்ப் அதுவும் இல்லாம ரீக்ரியேஷன் நம்ம ரீக்ரியேஷனலா யூஸ் பண்றது கூட நம்ம வீட்ஸ் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றோம் வீட்ஸ் வந்து மெடிசினல் ப்ராப்பர்டிஸும் இருக்கு அந்த மெடிசினலாவோட யூஸ் பண்றோம் ஸ்னேக் பைட்டை கியூர் பண்ணுறதுக்காக லியூகஸ் ஆஸ்பரா ஸ்கின் டிசார்டர்ஸ்க்காக அர்ஜிமோன் மெக்சிகானா அடுத்து ஜாண்டிஸ்க்காக பில்லாந்தஸ் நிரூரி அடுத்தது அகர்பத்திஸ் அகர்பத்தி செய்யறதுக்காக டைப்ரஸ் ரோட்டாண்டஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அரோமெட்டிக் ஆயில்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஆண்ட்ரோபோகன் சிம்போபோகன் ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஃபியூலாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபியூலாக எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கருவேல மரம்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு வந்து வீட்ஸோட இன்ட்ரோ அண்ட் ஆம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் வீட்ஸோட அதர் டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்ட் பை பார்ட்டா பார்ப்போம் அதனால பார்ட் பை பார்ட்டா வந்து இனிமே வர வீடியோஸ்ல பார்ப்போம் தேங்க் யூ நீங்க டூ சம்திங் லேர்ன் சம்திங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க லைக் ஷேர் கமெண்ட் எல்லாமே பண்ணுங்க நீங்க அந்த லைக் லைக் கமெண்ட் எல்லாம் பண்ணும்போதுதான் எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து போறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்க